。大哥，您这地方可够偏僻的，真不好找。<笑>来，鱼竿和凳子都给你准备好了。哎呦呦，我就算了算了，没您那份耐心。<笑>来板呐，图的不就是这份清静吗？喝茶、钓鱼、赏景。人生的美事，也不过如此啊！对呀、啊，我是真佩服您啊！您在北京的生意以前做的那么大，说停就停了，这份舍得，一般人做不到。这些年啊，我跑了不少的地方，只有到了这儿，才不想走了。我是真喜欢这个地方，这里的空气，阳光。和满眼的绿色，所以呢，要么我就闲云野鹤，要么就做一点能为当地带来好处的事情。对呀、啊，所以咱们俩要能走到一块儿去，那生意就不简简单单是生意了。嗯，但是，凡事都应该有个度，对不对？浩宁的合同，不知道您看了没有？哎，看了。这个项目的前期投入非常大，再拿出百分之二十给村民，剩下的我们三个再分。您说这哪是做生意啊？这个分配确实有点出乎我的意料。浩宁他们家家大业大，做生意对他来说就是个玩儿。可是咱们不一样，咱们是正正经经的做生意。我之前呢，情也跟他说了，理也跟他摆了，他总算是松动了那么一点点。他怎么让的？给村民的利润降到百分之十五。您说他哪怕降到百分之八，我们的利润都能勉强的好看一点。没办法，没办法，人家任性有任性的资本，这我早就见识过。可是放弃浩宁。就意味着放弃莲花巷。是啊，我也舍不得。但是，两害相权，取其轻。这话怎么说？孩子是好人，人不坏，就是固执起来吧，雷打不动。您看啊，之前他宁可赔我几千万，被家里扫地出门，他也要毁掉我们那个项目。我就怕他这次啊。再意气用事，再把我们这个项目也给毁掉。理想主义是好事，也是坏事。您既然选择慢整村这个项目，之前肯定是进行过考察和甄别。咱们不是来做慈善的，所以您心里肯定比我还清楚，情怀和利益哪一头太重了，都是不可取的。好吧，放弃好您。您放心，相连那个项目，以后肯定会有别的渠道能搞定的。这两天，约一下州里的乔部长，咱们三方把合同签了。嗯，您看这样好不好？在约乔部长之前，我们先签一个协议，上报到州里，强强联手，也坚定一下政府的信心。您觉得呢你看这干燥技术有多好，这花看起来就像活的一样。啊
浩宁，张泽胜已经和贺总单独签约了。周里有朋友告诉我，合同都已经递到政府了。贺总啊，你，我听说您跟张泽尚签约了，是真的吗？咱们坐下说。不不，贺总，我就是因为有您的支持，我才有办法走到今天。您不会走到一半把我丢在路边了吧？浩宁啊，你是一个有理想的年轻人，敢想敢干，我是真的看好你，也愿意支持你。那您是不是跟张泽尚签约了？嗯，为什么？生意要么不做，做就得考虑到赚钱。你把利润降得太低，我也是毫无办法。我已经让步给张泽上了，这样还不够吗？浩宁啊，你对漫长村的一片心，我非常能够理解。但是既然是三方合作，你总得替投资方想想。在利益面前，作为一个商人。我和张总都无法做到像你那么纯粹我是不是太理想化了？就是喜欢你这样啊！幸亏你不靠我养活。那要是为了养我，你会不会也就妥协了？不好说，没被逼到那个地步，我想象不出来。所以反过来想一想，我们是不是应该要感激呢？你看啊，你生在有钱人家，不愁吃穿。我们家虽然没有那么有钱，但是有自己的打楼、田地，也是有的吃有的住，所以我们才可以理想化呀。你是要我这个输家去可怜张泽上那个赢家吗？没有爱的人，心地不善良的人，我都觉得挺可怜的，就算是他赢了。嗯，那我们现在这样叫穷开心吗？反正只要我们两个在一起，就什么都不怕。我也觉得自己很有福气，我们就可怜他吧。嗯。怎么了？又大了他的脸。你舒服完了再说。就您这样，我舒服的起来了。啊？我又惹你了？你今儿是代表法庭啊，还是代表全人类啊，还是代表佛祖来审判我？能不能不要再胡说八道了，好不好？张美嘉。你整天信这个信那个，你自己都不知道你为什么信。我为什么敢胡说八道？因为我内心够强大，我不需要那些五迷三道的东西来麻醉自己。你什么都不信，就什么都敢做，是不是？
怎么了？不就是我跟贺总不带徐浩宁玩了吗？他找你哭诉去了。哎呦，这小男人，幸亏你没跟他搅和到一块儿去。你能不能积点口德，积点德？头上三尺有神灵，你做了那么多见不得人的事儿，真当谁都看不见吗？我又做什么了？我怎么一天跟欠你的似的？我是不是一见你应该给你跪个安啊？你那个夹子把小象伤成那个样子。闭嘴！这件事儿不许再提，哥。我是不想看你继续掉下去，看你才掉下去，成天信这个信那个，你都快信成神经病了。赶紧给我走，给张美嘉订一张回北京的机票，明天。我不走，我找人抬，要不然抬走。杜比在里面待很久了吗？他是在打坐吗？不，他是在自省忏悔。忏悔？他做错什么事情了？他要忏悔啊？这是我们每年都有的忏悔日，一切众生皆有烦恼，一切众生皆有业报。世人多少都会有烦恼，僧人修行就是为了以戒定慧。来断除各种烦恼，才能有平常心、欢喜心，最后离苦得乐。你们跟杜比学的都好厉害，那杜比在里面要待多久啊？三天。三天。我有事情要请教他。杜比，不是不要见你吗？游客买光了包谷酒，你妈妈又赚钱喽！哎呀，我这点着钱呀，心里呀、啊、就不觉得累了。你妈妈就是个财迷鬼，年轻的时候就是这个样子的。哎，我不财迷，你有酒喝吗？啊，怎么转得动这一大家子的柴米油盐啊？啊，对。对对对对对对对，哎呦，还是开发好哦，赚钱啊比原来轻松的多喽。对呀，这呀都是老张的功劳。哎，寨子开发，浩宁也有功劳的。哎，你怎么老跟我对着干？我实话实说嘛，爸，嗯，说了，啊，啊，对嘛，对嘛，浩宁有功劳，没有他一期办不成的。他做的事啊，全都是为了寨子好，从来不贪图自己赚钱。你就说，这次稻田农庄的生意也是他想出来的，爸，你都比我清楚的，你应该支持浩宁的。我支持，我支持。啊，哦，对，啊，可是浩宁现在又没有钱，又没有地，我支持他也没有用啊。哦，对嘛，只要不是傻子，啊，就都会选老张的。这张总说到底也就是个生意人，做什么都是为了钱嘛。啊，就说上次开发二期他胡编乱造的那个视频，那不就是撒谎吗？差点把浩宁给害了。你知道什么呀？他也是没有办法的嘛。没有办法？怎么有人逼他？对啊，就是有人逼他，就是徐浩宁的爸爸逼他的。他爸爸动用了所有的关系，把老张所有的合作伙伴都给吓跑了。他是没有办法才要想到吓唬吓唬徐浩宁的，那到最后那个视频不也没有发到网上去吗？他做不出这样的事情的。哎，要我说，胡编乱造吓唬人就是不对。他那么有本事，好好做事情不就好了？那也得有人帮他才行呀。这徐浩宁有一个有钱的老爸，他有谁啊？哎，所以吧，嗯
，我们不帮他，谁帮他？对不对？对，对。反正要我选，我就选浩宁。那爸，你说你选谁吗？我，我，呃，我，我。我说嘛，选谁选谁呀？行了，一丹，该说说我的事了啊。你又有什么事啊？我有女朋友了。是哪家的姑娘？是我们寨子里的吗？不是，但是你们都很熟啊。哎呀，谁呀、啊？你别在这卖关子了。米罗啊。哎呀，兄妹两个到底怎么回事啊？啊，这一个比一个会找。一丹之前要找那个基诺族的，你现在又要找那个哈尼族的。哎，都什么时代了？老观念要改改了。你是不想还米罗姐钱吧？去一边去，别瞎说。那个，米罗这个孩子很好的，漂亮，能干。哎，我们的孙子会很好看的。就是。哦，就是什么呀？我们傣族的习俗可以不管，可是米罗他是离过婚的呀。这我儿子娶一个离过婚的女人，连酒席我都不好意思办呀。哎妈，这离过婚的怎么了？离过婚的也有好的呀。你怎么又帮起你哥来了？哦，对了，张哲尚也是离过婚的。哎呀，你们兄妹两个到底怎么回事啊？人好就行了嘛。好什么好呀？我觉得不好。儿子，你再找找嘛。啊，你看我儿子长得这么帅，起码找个没结过婚的嘛。哎，你什么意思啊？啊，一旦找张泽尚你就同意，我找米罗你就不同意。哎。我在这帮你，你怎么还拆舞台呢？哦，因为张泽尚有钱是大老板啊，人家米罗也是女强人啊，人家自己开饭店还给别人发工资呢。对，还给你发工资呢。哎呀，你看看，看，他们俩这么一说，好像我就喜欢钱似的啊。人家张泽尚多会疼人啊，对一丹别提多体贴了。你再看看米罗，脾气那么大。将来是不是什么事情都要管着你啊？你是我的儿子，我可舍不得让别的女人呼来喝去的。那你对我不也呼来喝去的吗？我，我，我是别的女人吗？啊，呃，你不去，哎，你不去，我错了啊！好好，来来来，坐下坐下，啊，来来来来，喝茶喝茶，喝茶喝茶。哎，我敬你，我错了。
，怎么样？啊？做的茶。哦，我再尝尝啊。欠点火，怎么啦？还在为那件事情担心呢？没有必胜的把握，我这心里总是不踏实。这件事儿，我爸是有点偏向浩明了。不过没事儿，你呀，比他强一百倍。小丫头，你太可爱了。你以为这是你老爸在选上门女婿呢？还有他选上门女婿啊？这么一个千娇百嫩的小菩萨，自己都送上门了，人家还没那个意思。哟哟哟，小丫头现在学会将我的军了。再这么下去，我要不是你的对手吗？我才不是你的对手，好不好？我都这么心甘情愿了，被你治打，服服帖帖的。想嫁给我吗？当然想了。哎，你这是在求婚吗？哎呀，不赖你这样的，求婚这么不浪漫啊！不是求婚，算了，我们还是喝茶吧。哎，不行不行，求都求了，不许转移话题。真的不是求婚，求婚哪能这么敷衍了事啊？我有过一次婚姻，无所谓。你不一样，我一定要给你一个终生难忘的婚礼。你有想过？我当然想过，我想的比你想的多得多。我是想等这个项目启动了，我好好的策划一下，去你们寨子里求亲。哎呀，太好了！哎呀，你都有想过，那你为什么不早点说呀？我现在说还嫌早呢，我怕你哥他们认为我跟你求婚有别的目的，所以说项目不落听，我是不会去求婚的。落听。落听是什么意思啊？落听就是项目落实了。哎呀，那不简单嘛！那我回去，我帮你拿下我老爸。<笑>拿下这个词儿你都会说了，我真怕你爸不愿意把你嫁给我。为什么？因为我把你带的越来越不像傣族姑姑娘了。那我不管，我只要做你的女人就好了。浩宁呢，这么做是为了想让利给村民呢，没有得到贺总他资金上的支持，是吧？嗯，不过叔叔，我觉得经过这件事，浩宁有成长。说来听听。一开始他特别烦，不想跟张泽尚合作，可后来他还是放下了恩怨，主动上门去找张泽尚谈合作。这对他来说，可太难得了。我跟姨妈都为他高兴。我也奇怪，这小子那股心高气傲的劲儿跑哪儿去了？竟然会主动的去找张泽尚合作。玉波，还真的要谢谢你们这么帮他。慢慢的，让他养成了这么平和的心态，还肯这么脚踏实地的去好好做一件事啊，叔叔。其实这些浩宁身上本来就有，只是一直在睡懒觉，现在只不过被叫醒了，不许他再偷懒。好酒啊！那是，这可是二十年的陈酿，贵着呢。老张买给你的啊。谁？老张，张泽胜。哦，那你回去告诉他，大家都不同意，给我送酒也不管用。哦，哎呀，你不要骗人了，那好多村民都已经着急了，生怕你不能跟他签约呢。寨子里就是有一个人不同意，我跟上边也不好瞎说的。哎，我看你就是偏心那个徐浩宁。一丹，向南，你是一个好善良的人，心眼好，好简单
，又长得好漂亮。蒋泽尚能够娶到你，是他的福分。可是爸爸还是有点担心。担心什么？你这样，你告诉爸爸，你喜欢张泽尚什么？嗯，老张吧，成熟稳重，嗯，是个做大事的人。<笑>对我呢也好，也体贴，跟他在一起啊。就像是跟爸爸在一起一样，好有安全感的呢。<笑>你好会拍马屁！你爸爸我这个人很好哄，可是你要知道，张泽尚哄起你来，更好哄。那要是有个人心甘情愿的哄我，让着我，那不是爱我吗？嗯，你应该高兴才对啊。高兴，高兴。可是你跟张泽尚差十来岁，这十多年，差很多东西的。哎呦，那要是不差什么，那就剩下吵架了。吵架也好啊，啊，你就跟那个季诺族的小伙子，那叫什么飘？布鲁飘。布鲁飘。哎呦，人家名字都记不住了，还记得人家什么好啊？布鲁飘是个好简单的孩子，啊，你们俩在一起，我就不担心。你们俩唱唱歌，跳跳舞，哎，多好啊！我还可以教他打那个橡胶鼓。嗯，那我们俩吵架的时候你没有见到了。吵架也很好啊，啊，有活力，就像我跟你妈妈一样。<笑>爸，你天天跟我妈吵架，你不烦哦？不烦哦。我跟你讲，我跟你妈妈，有的聊，有的吵，有的笑。我什么话都不瞒着他，他批评起我来，好严厉的，你知道的哦。你跟张泽尚之间，你们能这样吗？那你跟我妈已经很多年了，老夫老妻了，我们俩要在一起十年二十年，那也能像你们这样了？不对，我跟你妈妈头一开始就是这样子的。没结婚以前就是这样子的，几十年没有变过。我要喝酒，你妈妈一下子就知道。张泽尚要是皱一皱眉头，你知道他想什么？那，哎呦，我又不是他肚子里的蛔虫，我哪知道他想什么？再说了，人家是大老板，人家的事情比你这一个村主任要多得多了。多多了。多多了，对吗？你跟他在一起，你的事情也多多了。胆塔不来了，祭神你也不来了。你看看现在你，你你连傣族的衣服你都很少穿了，你还像个傣寨里的姑娘不？哎呀，爸，哎，你现在喝的是人家给你的酒啊？啊，那是想让你帮忙办事情了。你现在说这话，你什么意思啊？你你不想让我们俩好了，你要拆散我们呀？不是不是，我没有想拆散你们，我只想给你提醒一下，大主意还是要你来拿的。那那你说句话嘛，他的忙你到底帮不帮了？嗯，帮不帮？那这样好吧，啊，我把他送给我的酒还给他，啊？哎呀，讨厌了，心死了！哈哈好了好了，不说这些了，来陪爸爸喝一口，嗯，来，啊，好了好了，来，嗯，大哥，再再。
行李都收拾好了，哥就不送你，司机在外面等。来跟你道个别。你不是不回来了？出去散散心，别整天惦记人家出家人。我不想说这个。好，好，好，不说这些，说不定我妹妹啊，一出门就相中你，立马就活活来了。你呀、啊，就要靠一个男人接一个男人这么起死回生。能有个值得死去活来的事儿折腾了，起码说明我还相信。行行行，打住打住啊！你们这号人就跟那些搞传销的一样。说起你们那个系统的东西，话匣子就搂不住。哥，你真的什么都不相信吗？我来了，你哥我都不惑了。吃亏上当是你们年轻人的福利。什么都不信。就什么都敢做，那么可爱的小象，你硬得下心用夹子把它给夹伤吗？张美霞，你是不是疯了？这什么场合啊？真想我死啊！你这小象，我天天给它上药，我清楚，它疼着呢。你以为我愿意吗？我不是也送钱送奶粉了吗？他不是也好好的回雨林了吗？张美霞，我告诉你，你要再敢说一个字儿。你永远都别想再回到版纳。哎，玉波，哼，浩宁呢？怎么没让他帮你干活啊？他要忙他的。哎呀，那你就叫我嘛！你这脚刚好，你怎么能下水呢？我会注意的。有件事。我觉得还是我亲口告诉你比较好，好过你从别人那儿知道。怎么了？呃，我交女朋友了。谁呀、啊？我认识吗？米罗。我怎么早没想到？<笑>我自己都没想到。<笑>米罗真有眼光。<笑>那你不也没看上我吗？<笑>哎，龙哥。这话以后可不能再说了，米罗会伤心的。完了，我慢慢改吧，我这一时间还改不过来呢。那得赶紧改，汉尼族姑娘可泼辣了，小心她揍你。<笑>是很泼辣，<笑>就为你高兴。<笑>那我们还可以当亲家了吗？好啊。<笑>行。呃，玉波。我现在挺好的，嗯，那我就放心了。嗯，就是想告诉你这个，祝福你和米罗。跟他抢了，但是如果他欺负你，我还是会揍他的。我一定告诉他。走了。比亚多，比亚多，萨亚迪。萨亚迪，萨哥，比亚多，比亚多，萨亚迪，萨亚迪，帕扬，帕扬，比亚多，比亚多，维巴姆达萨，维巴姆达萨，那，你不可以进来，求您不要赶我走。
。之前的事，我很抱歉。是我不好，我吓到您了。那天，是我伤害了你。可是你不肯放下心中的执念，也是伤害了你自己。我认了。谢谢你的爱。您接受我了。你的爱是一种爱，信众的爱也是一种爱，我都能接受。谢谢你给了我一次怦然心动的机会，让我经历了从执念到放下的修行。您放下了，我不信。出家人不会撒谎的，对不对？我忏悔了三天，找回了我的初心。这一世，我发愿要利益众生。我没有您这样的修为，我做不到。人所有的欲望和追求，其实只有四个字：离苦得乐。你可以问问你自己，现在你真的快乐吗？嗯、不好意思啊，我把路都修好了，结果害你失业了。但我觉得你应该没有问题。你有这么多的退休金，你应该是吃不完了吧？不理我。爸，徐总啊。最近在忙什么大项目？连我这个当爹的一点消息都没有了。可不是嘛，我现在正在为牛老大吃草呢。是啊，牛对傣家人来讲是非常重要的财产，你可得好好伺候他呀。尤其在玉波家，打工干活来说，他比你顶用。我打，现在都已经机械化了，路都修平了，车可以开进来。犁田、插秧、收割，现在全部都用机器，你 out 了。哼，公道的讲，张泽上也好，贺总也罢，人家做生意是为了利益，你那个利益分配的方法实在是强人所难。可是要开发漫长村，这是我自己要做的事情，我不能因为这一点点而牺牲他们的利益吧？有一点爸爸没想到啊，这次。你居然可以放下以前的恩怨，主动去找张泽尚合作，不错。你现在的心态，已经够格成为我的合作伙伴了。嗯？你的意思是，既然你能跟张泽尚合作，不会为了那么一点所谓的自尊，拒绝自己的老爸爸？这个，只要是对漫长村好，我通通欢迎。很好。关键的时刻，不实心。你的版纳这段时间的确是成熟了不少啊。熟是熟了不少，但我现在还是原生态，我没打催熟剂啊。玩笑归玩笑，这次合作我可是要给你走正常的程序啊。那没有问题吧？虽然这份投资您的回报可能会稍微慢一点点，但我保证，这个效益一定会越来越多，越来越好。关键是你要有这份耐心，愿意慢下来。爸爸年纪大了，也很愿意慢下来。只要你在版纳干好了，我愿意带着你妈妈来投靠你。老了，也很愿意去体验一下你们所谓的时髦慢生活。OK， 我一定会好好干